विदेश में कुछ कंट्री जैसे अमेरिका है उनका एजुकेशन सिस्टम आश्चर्य मुझे यह होता है कि दो बड़ी चीजें जो कि एक एजुकेशन दूसरी है ये का क्या कारण है कि हमारे पूज्य महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता नेहरू जी अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन देव और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड द हेल्थ सिस्टम बोथ विच आर बेस्ड ऑन आई से स्ट्रिक्ट और मोर स्ट्रॉगर फॉर्म कैपिटल बिकॉज ब्रिटेन हैज ऑलवेज बीन ए मोर सोशलिस्टिक एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन हैज बीन फ्री इवन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन हैज बीन फ्री टेल अबाउट सेवन और एट ईयर्स सिमिलरली द हेल्थ सर्विस primary health anybody can have a health problem mm. and there are no charges so you can have a bypass surgery or putting a stent and all these papers talking about money mm. that is not right there are only very few uh, private doctors mm. who might be treating very super rich uh, people but 90 i would say 98% are all covered by national health service mm. so we have taken a step similar to the united states mm. and the united states has got private universities mm. and we also fall in the we same uh, mm. uh, private universities um it is a very very how to say a difficult part I mean, I'm also there. There, there are universities and institutions which are good. But the people local they know what this university means. Similarly, at the moment, if you keep on opening universities, anybody who says I've got a good floor space and I can buy a building and start a school. Yeah, you know. Okay. Well, I have the experience of this because. Uh, About ten years ago, I came from the university to recruit the students. Mm-hmm. So they said, "Okay, uh, because you know India, so I said you should go." And basically, we um, the students go to the departments of engineering. Mm-hmm. Nobody is going for social sciences. Mm-hmm. That's very rare. Like race children. Yes. Mm-hmm. So engineering and technology courses. You know, it was sad to see that um, um, people. But university in there, they are ill-equipped mm-hmm. and they are so commercially motivated that uh, probably their staff is not up to the standard. It's not clear whether they are being paid properly. Mm-hmm. Their heart is not in teaching; it's just being run as a business. Mm-hmm. Now the government has to have a very tight control of it. Mm-hmm. There should be inspections, mm-hmm. a lot of checks are needed. Mean, Otherwise, the values yeah. of the uh, degrees will uh, become like worthless. It's for the hand dealing. Both, both, both. It will affect the reputation yeah. of uh, in reputation of Indian engineers yeah. and uh, also doctors. Also, yeah. it's quite high. Yeah. But. Uh, They are. They have got uh, all the uh, you know the uh, institution there. They know which university is the one. Of course, the IITs have been mm. the top, and many institutions. Mm. But if everyone, you know, the, there's a you know large number of universities which are unregulated, mm. um, it becomes very obvious that mm. they can be allowed. Mm. They can be allowed to do higher. चुनौतीपूर्ण स्थिति है अब इसी राज्य की बात करते हैं तो साल दो हजार में जब ये राज्य बना तो एक सौ बारह विश्वविद्यालय वन वन टू यूनिवर्सिटी जिसमें खुल गए प्राइवेट एक सौ बारह छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ संजय जी इसके गवाह होंगे फिर उसमें जब टू थाउजेंड थ्री या फोर में 
इसकी पूरी जब मॉनिटरिंग की गई और जांच पड़ताल हुई तो उसमें से 109 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो इस तरह के एक छोटे केबिन में चलते हैं 109 विश्वविद्यालयों की मान्यता उस वक्त खत्म हो गई तो उसमें से तीन विश्वविद्यालय बचे हैं जिसमें से एक सी वी रामन यूनिवर्सिटी यहाँ बिलासपुर में मैथ्स है और एक और कोई यूनिवर्सिटी की आई सेट तो तीन इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा दौर था अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं यानी यहाँ शिक्षा को व्यापार बना तो दिया ही गया है और गर्व से ही कहते हैं और ऐसा नहीं कोई लोकल तो मैं प्ले स्कूल खोल रहा हूँ मैं बोल रहा आई मीन एजुकेशन बिजनेस यहाँ देश के बड़े उद्योगपति कहते हैं जब आदित्य बिड़ला की बहन शोभना भरतिया आती है एजुकेशन में तो वो कहती हैं वी आर गोइंग इन एजुकेशन बिजनेस हम वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मीडिया टू एजुकेशन बिजनेस वी आर क्लोजिंग वेयर ऑन न्यूज पेपर हिंदुस्तान टाइम्स एंड शिफ्टिंग नाउ विथ कैरियर लॉन्चर पूरे गर्व से और उससे कहते हैं बात एक उस पर बात होती है नेशनल प्लेटफॉर्म पे बात होती है और बहुत ही उससे बात होती है और फिर उनके हम लोग ही छापते हैं उसी में से फिर किसी ने अपना इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा कर दिया एक स्टडी पिछले दिनों थी जिसमें ये किया गया बिल्कुल इन ऑल एजुकेशन नॉट पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन प्राइमरी टू कॉम्पिटिशनल टू रिक्रूटमेंट के लिए लगने वाली तैयारियों के लिए की कराई जाने वाली पढ़ाई से लेकर के यू भारत की सबसे बड़ी नौकरी के लिए भी कराई जाने वाली पढ़ाई तक का पूरा रिसर्च किया गया कि इसमें क्या मतलब हो तो फिर उसमें पाया गया कि इसमें भी सेक्टर्स क्रिएट हो गए जियोग्राफिक सेक्टर्स कि अगर किसी को आई बनना है मेडिकल में है तो उसके लिए राजस्थान का कोटा एक बड़ा स्पेस बड़ा वो खड़ा हो गया हाँ। यानी उसमें भी एक जियोग्राफिक रीजन खड़ा हो रहा है उसमें एजुकेशन फिर भी खड़ा नहीं हो रहा है हाँ। जी एक रीजन खड़ा हो रहा है एक शहर खड़ा हो रहा है यूपीएससी के लिए इलाहाबाद और दिल्ली और इंदौर एक उस तरह से आगे चल के मतलब स्पेस बना रहे हैं अपना एक स्थान बना रहे हैं लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ नहीं हो पा रही है कि एक बिलासपुर का बंदा बिलासपुर में रह कर के आई में जाना चाहता है तो वो नीट की आई टी का जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर सके और क्रैक भी कर सके ये ऐसी हम स्थिति नहीं कर पा रहे हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य थे उस समय कि चेन्नई का व्यक्ति भी कोटा में आकर के वो कर रहा है चेन्नई का व्यक्ति अगर कोटा में दिल्ली का भी मुंबई का भी कोटा में जाकर ट्रेनिंग दे रहा है तो वो ये हम क्या करने जा रहे हैं एजुकेशन हम जियोग्राफी में इस तरह से बांधने जा रहे हैं बहुतरी <laughs> they have uh, they have uh, there's a leap team for every there's a world deep table of the number uh is it that say her country the leap team and people have to prove that where they stand um <clears throat> the commercial pressures are there because um, 20 years ago um, funding was 100% Yeah. Right. So there was things were okay, but when um, they came to Mount Education, uh, this happened uh, at the time of Mount Education. Uh, she wanted to, in a way, reduce unemployment. So yeah, so large number of there were seats which. Um, in uh, i think till about the uh, 80s mid 80s the number of people going to universities mm. higher education in the uk mm. was about less than 10% mm. so it was the elitist uh, you know institutions mm. but then it became more and more um, people had to go because we also felt that it should not be just like scholars and thinking we need technology yeah. and for technology it is essential that we more move in yeah. but uh, <clears throat> the if the universities have the freedom to generate their own 
変化。